കത്തോലിക്കനെന്ന് കേട്ടാൽ അഭിമാനപൂരിതമാകണം അന്തരംഗം ഈശോ എന്ന് കേട്ടാലോ തുടിക്കണം സ്നേഹം ഹൃദയങ്ങളിൽ ഒരു ഏകദേശം വൈകുന്നേരം ആറു മണിയെടുത്ത സമയത്ത് ഒരു ടൗണിൽ കൂടി നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരു കാഴ്ച ഞാൻ കണ്ടു ആ സമയം ചെറുതായി മഴ പെയ്യുന്നുമുണ്ട് ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ മഴ നനഞ്ഞ് ആവേശപൂർവ്വം മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ച് നീങ്ങുകയാണ് ഏതോ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അനുയായികളായിരുന്നു അവർ അസത്യത്തിലും അർത്ഥസത്യത്തിലും ഒക്കെ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അനുയായികൾ തങ്ങളുടെ പ്രസ്ഥാനത്തോടും ആശയങ്ങളോടും ഇത്രയേറെ ആവേശം കാണിക്കുമ്പോൾ സത്യത്തിന്റെ പൂർണ്ണ വഹിക്കുന്ന കത്തോലിക്കർക്ക് ഇത് പലപ്പോഴും സാധ്യമാകുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ ഓർത്തു മറ്റു മതവിശ്വാസികളും തങ്ങളുടെ മതത്തിൽ അഭിമാനിക്കുകയും മതത്തിനായി ആവേശപൂർവ്വം നിലകൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്നു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും മറ്റും അനുയായികളും ഇങ്ങനെ തന്നെ എന്നാൽ കത്തോലിക്കർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്രകാരം നിസ്സംഗരായി കഴിയുന്നത് തങ്ങളായിരിക്കുന്ന മതത്തിനും പ്രസ്ഥാനത്തിനുമൊക്കെ ഒരു കുറവുമില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണോ അതിന്റെ അനുയായികൾ അവയോട് ഇത്രയധികം ആത്മാർത്ഥ കാണിക്കുന്നത് ആണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല അവയിലെല്ലാം ധാരാളം കുറവുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവർ ആവേശം കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എന്തുമാത്രം നന്മയും പൂർണ്ണതയുമാണ് കത്തോലിക്ക സഭയിലുള്ളത് എന്നിട്ടും അതിൽ അഭിമാനിക്കുവാൻ അതിന് സംരക്ഷണം നിലകൊള്ളുവാൻ കത്തോലിക്ക അനേകർക്കും ഇപ്പോഴും കഴിയുന്നില്ല വർഷങ്ങളോളമായി സഭയിൽ നിലനിന്ന ഇപ്പോഴും വളരെ ശക്തമായി നിലനിൽക്കുന്ന സഭയെ കുറിച്ചുള്ള അജ്ഞതയും പുരോഹിത അൽമായ വേർതിരിവുമാണ് ഇതിന് പ്രധാന കാരണമായി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളിലും മാറ്റമുണ്ടാകുവാൻ പ്രധാനമായും മുൻകൈ എടുക്കേണ്ടത് സഭാ ശുശ്രൂഷ ആണ് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു സഭ എന്നാൽ പുരോഗതി സന്യസ്ഥിതമാണ് എന്ന കാഴ്ചപ്പാട് നൂറ്റാണ്ടുകളുമായി സഭയിൽ വേരു നിൽക്കുന്ന നിൽക്കുകയാണ് സഭ എന്നാൽ പ്രധാനമായും തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ശതമാനം വരുന്ന അൽമാരാണെന്ന ബോധ്യം ഇനിയും സഭയുടെ ഒരു മേഖലയിലും കാര്യമായി എത്തിയിട്ടില്ല അതിന്റെ പ്രായോഗിക നിലപാടുകളും കാര്യമായിട്ടുണ്ടാകുന്നില്ല തങ്ങളെ സഭാകാര്യങ്ങൾ കാര്യമായി പങ്കെടുപ്പിക്കാതിരിക്കുന്നതിനാൽ സഭ എന്നാൽ പ്രധാനമായും തങ്ങളാണ് എന്ന് അൽമാരെ ശരിക്കും ബോധവൽക്കരിക്കാതിരിക്കുന്നതിനാൽ സഭയിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് തങ്ങളുടെ പ്രശ്നമായി അൽമാരൊക്കെ ഇനിയും അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല പുരോഹിതന്മാരെക്കാളും സന്യസ്ഥരെക്കാളും മാർഗമായ പാപങ്ങൾ തങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും അത് അവർ ചെയ്യുന്ന പോലെ മാർഗമാണ് ഇന്ന് അൽമാർക്ക് ഇനിയും ഇല്ല കാരണം തങ്ങൾ തന്നെയാണ് സഭ എന്നവർക്ക് അറിവില്ല സഭയിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോൾ അത് സഭയായ പുരോഹിതനും സന്യസ്ഥനും ഉണ്ടാക്കിയതല്ലേ അവരല്ലേ ഇതൊക്കെ പരിഹരിക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ച് അൽമാർ തങ്ങൾക്കൊന്നും പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ഒഴിഞ്ഞു മാറി നിൽക്കുകയാണ് പുരോഗതി സന്യസ്ഥിതമായി സാഹോദര്യത അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവർക്കുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അൽമാർക്ക് കാര്യമായ വേദന ഉണ്ടാക്കുന്നുമില്ല മാത്രമല്ല തങ്ങളെ കാര്യമായി പരിഗണിക്കാത്തതിന്റെയും ചിലപ്പോഴൊക്കെ മുറിവേൽപ്പിച്ചതിന്റെയും ഒക്കെ പേരിൽ പുരോഹിതർക്കും സന്യസ്ഥർക്കുമൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായെന്ന് അറിയുമ്പോൾ ചില അൽമാർ സന്തോഷിക്കുക പോലും ചെയ്യുന്നു ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഇവർ തങ്ങളുടെ ഈ സന്തോഷം പുരോഹിതരോടും സന്യസ്ഥരോടുള്ള വെറുപ്പ് ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റായും വാട്സാപ്പ് പോസ്റ്റായും ചർച്ചകളായും ഒക്കെ പുറത്തേക്ക് വിടുകയും ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ സഭയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില സംഭവവികാസം ബന്ധപ്പെട്ട് തങ്ങൾക്ക് കീഴിലായി തങ്ങൾ കാണുന്ന സന്യസ്ഥരും അൽമാരും എത്രമാത്രം പ്രകോപിതരാണ് എന്ന് സഭാ ശുശ്രൂഷകർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടാകുമല്ലോ തെറ്റ് വരുത്താത്ത സഭാ ശുശ്രൂഷകർക്ക് വേണ്ടി പോലും വാദിക്കുവാൻ കാര്യമായി അൽമാർ ആരുന്നതിനെ മുന്നോട്ട് വരുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ചിലരുടെ അനുഭവം വെച്ച് പൗരോഹിതത്തെ ഒന്നടങ്കം അവിശ്വസിക്കുവാനും വിധിക്കുവാനും കുറ്റം പറയാനുമാണ് അനേകർ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും തങ്ങളും അൽമാരും തമ്മിലുള്ള വലിയ വിടവ് നികത്തുവാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാമോ അതിനായി സഭാ ശുശ്രൂഷകർ മുന്നോട്ട് വരണം തങ്ങളെക്കുറിച്ച് കരുതി പോരുന്ന അമിത വലിപ്പം കുറയ്ക്കുകയും അൽമാരെ ചെറുതായി കാണുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് പിന്മാറുകയും വേണം അൽമാർ തങ്ങളുടെ സ്വന്തം സഹോദര മക്കളുമായിരിക്കെ അവര് അകറ്റി നിർത്തി അവഗണിക്കുന്ന നിലപാടുകളിൽ നിന്നും അവർക്കായി സ്വന്തം ജീവിതം സമർപ്പിക്കുന്ന നിലപാടിലേക്ക് സഭാ ശുശ്രൂഷകർ ബോധപൂർവ്വം കടന്നു വരണം അല്ലാത്ത പക്ഷം ഇനിയുള്ള കാലങ്ങളിൽ അൽമാർ കൂടുതലായി സഭയ്ക്കും പൗരോഗത്തിനും എതിരെ നിൽക്കാനാണ് സാധ്യത അൽമാരെ സഹോദരങ്ങളായി സ്നേഹിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സഭാ ശുശ്രൂഷകർ ഒരു ന്യൂനപക്ഷമെങ്കിലും സഭയിലുണ്ട് എന്ന് സത്യമാണ് സഭയെ കുറിച്ചുള്ള ശരിയായ അറിവ് കൊണ്ടും അൽമാരെ ഹൃദയപൂർവ്വം സ്നേഹിക്കാനും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും നിലകൊള്ളുന്ന ഇത്തരം പുരോഗതിയെ കണ്ടുകൊണ്ടുമാണ്
ഇങ്ങനെ ധാരാളം വഴികൾ സഭയിൽ നിന്നുണ്ട് വ്യക്തിപരമായ അന്വേഷണത്തിലൂടെയും ഇത്തരം വഴികൾ ഉപയോഗിച്ചും പല അൽമാരും സഭയെക്കുറിച്ച് ആഴത്തിൽ അറിവ് നേടുകയും എല്ലാ കുറവുകളും അടക്കം സഭയെ സ്നേഹിക്കുവാൻ കഴിവുള്ളവരായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഭവവികാസങ്ങളിൽ സഭയെ സ്നേഹിക്കുന്ന സംരക്ഷിക്കുന്ന സഭയെ സ്നേഹിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന നിലപാടുകളുമായി ചില അൽമായർ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും മറ്റും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് വളരെ ആനന്ദകരമായ ഒരു അനുഭവമായിരുന്നു അൽമായർ മറ്റ് മത അനുയായികളെയും മറ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അനുയായികളെയും ഒക്കെ നോക്കി പഠിക്കേണ്ട ഒരു ഗതികളിൽ പോലും എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാം തുടക്കത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അവരൊക്കെ തങ്ങളുടെ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ വലിയ കുറവുകൾ ഉണ്ടായിട്ടും അതിൽ അഭിമാനിച്ച് അതിനായി തീഷ്ണതയോ നിലകൊള്ളുന്നു ഇവിടെ കത്തോലിക്ക സഭയെ സംബന്ധിച്ച് എത്രയോ ഉന്നതമായ അവസ്ഥയാണുള്ളത് ഒന്നാമതായി സഭ ലോകത്തിൽ ലോകത്ത് ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യമായി നിലകൊള്ളുന്നു ലോകത്തിൽ സജത്തിന്റെ പൂർണ്ണത വഹിക്കുന്നു മറ്റേത് മതങ്ങളെക്കാൾ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെക്കാൾ ഉപരി അത് ലോകത്തിന് നന്മ ചെയ്യുന്നു ഇത്രമാത്രം മഹത് വ്യക്തികളെ ലോകത്തിന് പ്രധാനം ചെയ്ത മറ്റൊരു പ്രസ്ഥാനം ലോകത്തുണ്ടായിട്ടില്ല മറ്റൊരു മതവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് കത്തോലിക്കർ ഇത്ര നിസ്സംഗരായി കഴിയുന്നത് എന്ന് മാത്രമല്ല ചിലപ്പോഴൊക്കെ സഭയെ ദുർബലപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങളിൽ അവർ ബോധപൂർവം ഇടപെടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് തങ്ങൾ സഭയെ അല്ല സഭയിലെ കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യക്തികളെ വ്യക്തികൾക്കെതിരെയാണ് നീങ്ങുന്നത് എന്നാണ് സഭയെ സ്നേഹിത ചില അൽമായർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ സഭയിലെ ഒരു വ്യക്തിയെ ദ്രോഹിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് സഭ ശുശ്രൂഷയെ ദ്രോഹിക്കുമ്പോൾ ഈശ്വരെ തന്നെയാണ് ദ്രോഹിക്കുന്നതെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല കാരണം സഭ എന്താണ് എന്ന് അവർക്ക് കാര്യമേ അറിവില്ല തങ്ങൾക്ക് സഭയിലെ ഏതെങ്കിലും സംവിധാനത്തിൽ ഉണ്ടായ തിരസ്കരണത്തിന് മുറിവുകൾക്കും പകരം വിട്ടാനുള്ള സമയമായി സഭയുടെ സംഘർഷ സമയത്തെ കരുതരുത് ഇതൊക്കെ സ്വന്തം ആത്മരക്ഷയെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയമായി അൽമാര തിരിച്ചറിയണം സഭയെ മനസ്സിലാകാതെ സഭയുള്ള ക്രമങ്ങളെയും അനുഷ്ഠാനങ്ങളെയും അർത്ഥം മനസ്സിലാകാതെ അവയെ തെറ്റായി കണ്ട് സഭയ്ക്കെതിരെ നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ നിന്നും സഭാധനീയർ പിന്തിരിയുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് സഭയ്ക്ക് പുറത്തുള്ളവരല്ല സഭയ്ക്ക് അകത്തുള്ളവർ അതും തങ്ങൾ സഭയെ സ്നേഹിക്കുന്ന കരുന്നവരാണ് സഭാ ശുശ്രൂഷയോട് സ്വാഭാവികം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട അനുസരണവും വിധേയത്വവും ഏതെങ്കിലും കാരണത്തിന്റെ പേരിൽ നഷ്ടപ്പെടുത്താതിരിക്കുവാൻ അൽമാരെ നമുക്കെല്ലാം പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം ഈശ്വര സ്നേഹപൂർവ്വം ഐ എച്ച് എസ് മിനിസ്റ്റേഴ്സിന് വേണ്ടി ബിജു ഓഫ് മേരി ഇമാകുലേറ്റ്